Hello everyone, good evening. And uh, from today onwards, we'll be looking into some uh, important aspects of this new CRPC and this is, its name is Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. ठीक है तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें CRPC के कौन से provisions आ गए हैं और जब से भी ये implement होगा तब से कौन से laws will be applicable ठीक है so uh, we'll not be studying section by section we'll be studying stage by stage ठीक है ना so uh, सबसे पहले क्या होता है कि FIR होती जब भी कोई offence हो गया तो there is an FIR ठीक है from this stage onwards we will proceed ठीक है ना तो chapter 13 of BNSS ठीक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता that is CRPC हम लोग CRPC नहीं कहेंगे we must inculcate this habit of uh, saying BNSS ठीक है ना तो uh, chapter 13 of BNSS किसकी बात करता है talks about information in cognizable cases ठीक है ना क्या कहता है 7173 clause 1 it says every information related to the commission of a cognizable offence. Now I'm assuming that everybody whosoever is watching this video, he knows the difference between cognizable and non-cognizable cases. So uh, every information relating to the commission of a cognizable cases, cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. Now, ठीक है पहला clause है, इसको हम लोग तोड़ते हैं. Let us uh, deep dive into the clause one. ठीक है कहता है कि कोई भी offence हुआ है, every information relating to the commission of a cognizable offence. ठीक है, cognizable offence के commission की कोई भी information. The word is every information. ठीक है, सारी information. ठीक है, तो cognizable information की कोई information irrespective of the area where the offence is committed. ठीक है, now if offence is committed, let's say you are living in Delhi. ठीक है और ऑफेंस कमिट हो गया दिल्ली के किसी कहीं दूर दराज एरिया में कॉग्निसिबल ऑफेंस ठीक है नाउ 173 टॉक्स अबाउट कॉग्निसिबल ऑफेंस तो अभी कॉग्निसिबल ऑफेंस की ही बात करेंगे तो वन दिल्ली के कहीं दूर ऑफेंस हो गया ठीक है नाउ यू कैन गिव दिस इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निसिबल ऑफेंस टू एनी पुलिस स्टेशन ठीक है और दिस हैज टू बी गिवन टू अ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन जिसे एसएचओ जिसे कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे कहते हैं now another thing is this information can be given by orally or by an electronic communication now electronic communication means आप phone करके बता सकते हो कि hello भाई यहाँ पे offence हो गया ठीक है now if it is given orally then it it shall be reduced to writing by him ठीक है अगर orally दिया गया है आप वहाँ गए हैं आपने information दे दी है station house officer को then it is duty the it is the duty the word shall is written here it is the duty of the station house officer to write it down, ठीक है वो पेपर पे उसको लिखेगा, ठीक है? And be read over to informant and whosoever has given the information, उसको पढ़के बताएगा कि भाई ये फायर लिखी गई, ठीक है? And every such information, whether given in writing or reduced to writing as a force, shall be signed by a person giving it. Now, important point. So whosoever is the informant of that particular cognizable offence, when it is reduced into writing by the station house officer. Then you have to sign that information. ठीक है, who serves the informant? उसको sign करना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है. Now another means is अगर आपने electronic कम्युनिक electronically आपने बताया phone करके बता दिया है या फिर let's say कोई emergency call करके आपने जैसे there's emergency call emergency number नहीं होते हैं one zero zero one two two one one two ऐसे number होते हैं. तो by that means also if you inform the police of the information of the cognizable offence, तब क्या होगा? It shall be taken on record by him on being signed. Within three days by the person giving him. ठीक है. Now if you have electronically आपने अगर information दी है, then that has to be taken on record. Taken on record का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि it has to be reduced in writing. और within three days of receiving it, the station house officer तीन दिन में जैसे उसको information मिली, तो within three days of receiving the information, he will get it signed by the informant. ठीक है. Now अब Whatever information the station house officer has received, he will, he shall enter that information in a book. In lieu of police officers, को एक book register type का maintain करना पड़ता है, ठीक है? Now, another thing ही यहाँ पे, provided that the information is given by the woman, information is given by the woman against whom 
एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 इतने जो ऑफेंसेज हैं ठीक है ना ये सब जो ऑफेंसेज हैं 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है सो दीज ऑफेंसेज आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन जैसे 69 इज ऑफेंस ऑफ रेप ठीक है और इसी के आसपास के ऑफेंसेज हैं सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन ठीक है अंडरस्टैंड दिस इफ द इंफॉर्मेशन इज वुमेन जिसके साथ 64 65 ये सब ऑफेंसेस हुए हैं तब क्या होगा देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी वुमेन ऑफिसर अब मान ली किसी वुमेन के साथ कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है एंड ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड शी इज गिविंग द इंफॉर्मेशन देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर वुमेन पुलिस ऑफिसर or any women officer now my contention is what is the meaning of the word any women officer theek hai ab any women officer can be a women officer of a postal department theek hai she can also be a women officer of any other department which is not a police department let's say she is an officer of accounts department she is an officer of uh, 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 any other department which is not police department i hope uh, i am making my point clear so wo bhi yahan pe statement record kar sakti hai theek hai any women officer ka yahan pe ये मतलब एक डिस्क्रिपेंसी या एक एक पॉइंट मैंने सोच ढूंढा था ठीक है ना अब अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं ना एफ आर इज वेरी एफ आई वेरी बिग सेक्शन दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ बी एन ठीक है तो इसलिए थोड़ा लंबा है ये ठीक है नाउ इफ इन द इवेंट इन द इवेंट दैट अ पर्सन अगेंस्ट हुमेन ऑफेंस अंडर ये सारे ऑफेंसेस इज एलेस्ट टू हैव बिन कमिटेड ठीक है इस टेम्परेली और परमानेंटली फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड ठीक नाउ अब जिस भी महिला के साथ ये सारे ऑफेंसेस हुए हैं इफ दैट ऑफेंस हुए हैं या इट हैज बिन अटेम्प्टेड आल्सो ठीक है दोनों केसेस में हुए हैं तब भी आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा अभी या अटेम्प्ट भी करा गया तब भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इफ दैट पर्टिकुलर वुमेन इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड ठीक है ना टेम्परेली या परमानेंटली ठीक है टेम्परेली वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है तब भी और परमानेंटली फिजिकली डिसेबल है तब भी ठीक है देन सच इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे वुमेन नाम नहीं लिया है ठीक है तो सच इन्फॉर्मेशन इज टेम्परेली और सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस ठीक है या तो उसके रेजिडेंस पे जाके वो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करिए या ऐसी जगह जाके रिकॉर्ड करिए जहां पे दैट पर्टिकुलर गर्ल इज कन्वीनियंट ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ अ इंटरसेप्टर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी ठीक है नॉ द वर्ल्ड हेयर इज शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ठीक है तो यहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं लिखा है सो so, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेल पुलिस ऑफिसर कैन ऑल्सो डू दिस थिंग ठीक है नाउ अगर ऐसा फिजिकली या मेंटली डिसेबल है विक्टिम देन द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड वेरी इंपॉर्टेंट ठीक ना द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज वन वन एटी थ्री सब क्लॉज सिक्स सब क्लॉज ए का ठीक है अब आपको जाके इमिडिएटली यू हैव टू रिकॉर्ड मेक दिस रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के सामने आपको मजिस्ट्रेट का जो बयान दर्ज कराना होता है ठीक है जिसको हम लोग हिंदी में इन हिंदी विषय दिस कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने अपना एक स्टेटमेंट्स दिए ठीक है जिसको ओल्ड सी आर पी सी ने वी यूज टू से वन सिक्सटी फोर के स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे वन एट्टी थ्री के स्टेटमेंट हो गया वो नाउ अब ये सब हो गया ठीक है एफ आई आर दर्ज हो गई ठीक है एफ आई आर एन रजिस्टर्ड नाउ अ कॉपी ऑफ दैट एफ आई आर अ कॉपी ऑफ दैट एफ आई आर ठीक है शैल बी गिवेन इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और दिक्टम हुसर ठीक है इन्फॉर्मिंग अबाउट द इंसिडेंट ही शैल रिसीव द कॉपी ऑफ दट एफ आई आर एंड दैट एफ आई आर इज फ्री ऑफ कॉस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली पुलिस ऑफिसर्स डोंट गिव दिस कॉपी ऑफ एफ आई आर तो यू हैव दिस राइट टू गेट दैट कॉपी ऑफ एफ आई आर फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है ना अब यहाँ पे विदाउट प्रेजिडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन वन सेवेंटी फाइव ऑन डिसिप्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉम्यूनिसिपल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर थ्री ईयर्स ऑफ मोर बट लेस दिन सेवन ईयर्स The officer in charge of police station may, with the prior permission of from an officer not below the rank of DSP, considering the nature. In, अब अब कह रहा है कि अगर आपको कोई information ऐसा offence की मिली है जिसमें punishment तीन साल से सात साल के बीच का है, then what he will do is uh, now here it is यहाँ पे एक uh, uh, जो भी station house officer को information मिली ना, 
अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है और तीन साल से सात साल के बीच की सजा है ठीक है देन ही विल प्रोसीड इमीडिएटली कहा प्रोसीड करेगा जहां पे भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है उसे अभी उस लड़की कहती है कि मेरे साथ छेड़छानी हो गई है या मेरे साथ कोई ऐसा ऐसा ऑफेंस हो गया एनी पर्सन से मेरे साथ कोई ऐसा ऑफेंस हो गया है उस पनिशमेंट इज बिटवीन थ्री ईयर्स टू सेवन ईयर्स ठीक है ही विल इमीडिएटली गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां पे अरेस्ट इंसिडेंट हुआ है ठीक है एंड ही विल कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देयर ठीक है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जाके देखेगा कि सम ब्लड स्टेन इफ एनी आर देयर ठीक है फुटमार्क्स हो गए अगर आसपास के लोगों से पूछताछ करेगा ठीक है uh, There exists a prima facie case of proceeding the matter within the period of 14 days. चौदह दिन के अंदर ही उसको ये सब करना पड़ेगा प्राइम ऑफ एसाई उसको एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर एट दिस प्लेस सम कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बिन कमिटेड ठीक है ना सी हाउ डिफिकल्ट इट इज द वर्क ऑफ द पुलिस ऑफिसर ठीक है तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन मिली भाग के गया जीप में बैठ के ठीक है ना आगे पढ़ते हैं क्लॉस फोर क्या कहते हैं एनी पर्सन अग्रीव बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन To record the information referred, ठीक है अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफ आई आर रजिस्टर नहीं कर रहा तब आपके पास क्या है ठीक है देन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दर्ज कराने गया था उसको दर्ज नहीं हुई एफ आई आर तो क्या कर सकता है ही मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न ठीक है आप उसको एक पोस्ट एक पेपर में लिखिए एंड रजिस्टर्ड पोस्ट से आप अपने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज दीजिए उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची एंड ही इज सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्कलोज द कमीशन ऑफ अग्निजिबल ऑफेंस शेल इधर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन पुलिस ऑफिसर टू सबॉर्डिनेट टू हिम ठीक है या तो एस पी के बाद पहुंची तो वॉट एस पी कैन डू इज ही कैन इन्वेस्टिगेट दैट मैटर ऑन इज ओन और ही कैन डायरेक्ट समबडी एल्स टू इन्वेस्टिगेट द मैटर ठीक है जो भी उसका सबॉर्डिनेट हो गया ठीक है ना Whosoever has got this power to investigate, ठीक है, he will have all the powers uh, of a person of a station house officer, ठीक है। तो ये हमारा था section 173, ठीक है। Now it is very important, 173 हो गया BNSS, FIR, ठीक है। Old CRPC में इसका provision क्या था? ये 154 था old CRPC का section, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू पॉइंट सम डिस्कर्बेंसिस इन दिस सेक्शन और मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी आई नो दिस वीडियोज आर वेरी बोरिंग बट लॉ इज अ बोरिंग एस्पेक्ट अगर आपको समझना है तो ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड